Hello friends, welcome to the class. We are going to Max Chapter 1 in the second part. We are going to learn class in the class. All triangles with the same base and area have their third vertices on a line parallel to base. Triangles in the base. Every triangle the base is the same as 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 we have a problem with the same base. We have a 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 base. Third vertex we seek is a point where the perpendicular bisector of the base of the drawn triangle and the line drawn through its top vertex parallel to the base intersect. The vertex is the E point. The point is the E point. The point is the perpendicular bisector. The number perpendicular bisector is the line. is the line where the perpendicular bisector of the base of the drawn triangle and the line through its top vertex parallel to the base intersect. This is top vertex line. This the E line. This is the top vertex. 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 Perpendicular bisector virtue and then I will go to line virtue. Okay, virtue. Adum number the E triangle a pair light molar line varicinile. E line a pair light line in a molar just to the wording in a virtue and a pair light la line kitty. Other random cooty put in the stalem every day. Ano a point in the angle of the Pudia triangle in the moon arm at the vertex with a Pudia triangle the moon arm the vertex of a number the base at the tether a point like an anamal mutica a green dot to garden the point like an amutica path other anibula panatla a third vertex in the parana is the point where the pipe perpendicular bisector of the base e perpendicular bisectorum other pole then a Parallel to the base line, parallel to the base intersector. The random cutie mutton the avadiano, avadiana, the angle of the triangle, the vertex. Okay. The engine at thalum, base in the thalum, e side in the thalum, e side in the thalum, okay. Third vertex where the avadi ericum, the angle of perpendicular bisectorum, the angle of parallel lineum, avadiano cutie mutton, avadi ericum, the angle of the triangle, the moon amate vertex. Okay. Next one, the one. Now, can we draw the required triangle? This is the triangle. 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 Varekianangil Adana Ningal De Pudia triangle in the Parana. Up in the Pudia triangle in the Parana, number of virtually. 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരച്ചു കൊടുത്താലും ഇതേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസൈക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു കൊടുത്താലും അത് ഒരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും എന്തായാലും ഈക്വലായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അതൊരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇനി വരയ്ക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് എഗെയിൻ ക്യാൻ യു ഡ്രോ അനദർ ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ഏരിയ വിത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ പറയുന്നത് സെയിം ബേസും സെയിം ഏരിയയും ഉള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക പക്ഷേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇത് വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ എടുക്കാം എ ബി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അല്ലേ നമ്മളൊരു പേരല ലൈനും വരച്ചു ഓക്കെ ഈ എയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മുടെ സ്കെയിലിൽ എടുക്കും സ്കെയിലിൽ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കും സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ വെച്ചിടുതാ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് കോമ്പസിലെടുത്ത് സ്കെയിലിൽ കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളും കിട്ടി നോക്കൂ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഓൾ വി നീഡ് ടു ഡ്രോ ഈസ് ആക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കോമ്പസിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ പാരല ലൈൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയാ ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും കൂടിയും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി നമ്മുടെ പുതിയ ട്രയാങ്കിളായി ഓക്കെ Thus we get a triangle like this. ഇനി അത് ചോദിക്കുന്നത് ക്യാൻ വി ഡ്രോ എൻ ഐസോസ്ലെസ് ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ വിത്ത് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ പറയുന്നത് ബേസ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുള്ള ഒരു പുതിയ ഐസോസ്ലെസ് ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ബേസ് എത്രയായിരുന്നു ഇതുവരെ ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇനി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വേണ്ട ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇനി എന്താ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് എവിടെയാണോ അവിടെ വെച്ച് പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സെയിം ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ബേസ് ചെയ്താൽ അതാ ഈ കാണുന്ന ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബേസിൽ ഓരോ പോയിൻറ്റിലും വെച്ച് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടുതൽ അതായത് പകുതിയും കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കും കോമ്പസ് എടുത്ത് രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് പോയിൻറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഇതാ ഇവിടെ വരയ്ക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈനിന് ഈ ഒരു ലൈനിന് പാരലായിട്ട് അതേപോലെ നീളത്തൊരു പാരല ലൈനും വരച്ചു നമ്മുടെ പാരല ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പാരല ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങളുടെ പുതിയ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ എന്താ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ബേസാക്കി കൊടുക്കും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ആ ഒറിജിനൽ ട്രയാങ്കിളിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ
ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചു എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചു രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ അവിടെ പുതിയ നിങ്ങളുടെ വരച്ച് കൂട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പുതിയ ഡ്രാങ്കിൾ റെഡിയാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ സെയിം ബേസ് വന്നാലും ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസ് വന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു ട്രാങ്കിളാണ് നിങ്ങൾ ുള്ളത് ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ സെയിം ഏരിയ ഉള്ളത് വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഴുതണം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ബേസ് ആക്കി എടുത്തു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കോമ്പസിൽ ഇട്ടിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണോ അവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണോ അവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആക്കി എടുക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണോ അവിടെ വരയ്ക്കുക നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെയാണോ അവിടെ കോമ്പസ് കൊണ്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ട്രാങ്കിൾ റെഡിയാണ് അല്ലേ എ ബി സി ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നാലാണ് ഇത് മൂന്നാണ് ഇരുന്നിരിക്കട്ടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പുതിയ ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ബി ബേസ് വെച്ചിട്ട് ബി ആണ് ബേസ് അത് വെച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാരല ലൈൻ ബി സിയുടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും അല്ലേ ബി സിയുടെ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ് ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും അത് രണ്ടും എവിടെയാണോ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് ബിയിലിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സിയിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും കിട്ടിയോ നിങ്ങളുടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുതിയ ഒരു പുതിയൊരു ട്രാങ്കിൾ കിട്ടിയോ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സിയിൽ വെച്ചിട്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്രൊട്രാക്ടറിൽ എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക പ്രൊട്രാക്ടറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക സിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇനി എന്താ എ ആണ് എയിൽ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോ എ ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഡ്രോ ത്രീ റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം ഏരിയ എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് മൂന്ന് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസും വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇയാ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചൊരു കോമ്പസിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കും സിറ്റ് വരയ്ക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മളത് ജോയിൻ ചെയ്യും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ഏത് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇന്ന സൈഡ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു എ ബി സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങളോട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്തെടുക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബേസ് ഈ എ ബി എന്നുള്ള സൈഡ് തന്നെ എടുക്കും എ ബിക്ക് ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും എന്താ പാരല ലൈൻ വരച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ആംഗിൾ എയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വെക്കും അല്ലേ ആംഗിൾ എയിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ അതാ പാരല ലൈൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കി
ഒരേ ട്രയാങ്കിൾ കാണിക്കാം ഇതേ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ എല്ലാം കാണിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലേ എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാം കൂടി കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ വരച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഏത് ഭാഗമാണോ ബേസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് വരയ്ക്കും എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു നമ്മൾ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇനി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാരല ലൈന് നമ്മൾ വരയ്ക്കും പാരല ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ പാരല ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് വയ്ക്കും നമ്മളുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതാ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളും വരയ്ക്കാം ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ബേസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും നമ്മളുടെ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി മൂന്ന് ആങ്കിൾസും ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബി ആണോ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സി ആണോ നിങ്ങളുടെ ബേസെങ്കിൽ സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും സിയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാക്കിയും സിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ബിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പോൾ മൂന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം ആകെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ നിങ്ങൾ നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പാരല ലൈൻ വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഡ്രോ ദ ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എ സി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി പി ബി സി ക്യു ആൻഡ് സി എ ആർ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ ഈ താഴെ കൊടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റിൽ നിങ്ങളോട് പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്യും ബി എ പി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എ ബിയുടെ ഒരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കും പിന്നെ ആംഗിൾ ബി ബി എ പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊട്രാക്ടർ ആംഗിൾ എയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യും അല്ലേ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അതേ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ബിയിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആംഗിൾ കിട്ടിയോ ബി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ബി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ആംഗിൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറയണേ ബി സി ക്യു ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ പറയണേ ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ബി സി ക്യു ഞാൻ പറയാണ് ഒന്നും കൂടി പറയാണ് ഓരോ ട്രയാങ്കിളും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് വരച്ചോളൂ ഒരേ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നും ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു പോർഷൻ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫുള്ള് ഡയഗ്രാം റോങ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിന് നല്ലത് മൂന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ആംഗിൾ ബി സി ക്യു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അല്ലേ ബി സിക്ക് പാരലായിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ സിയിൽ നമ്
അപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കണ്ടേന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ പറയുന്നത് എ സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഏതാ ഇതാണ് ലൈൻ അപ്പോൾ എ സിക്ക് പേരലായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെയാണ് വരയ്ക്കുക പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടി ഡിഗ്രി എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സിയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എയിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ട്രാങ്കിളാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് എ സി എ സി ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംഗിളാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ എ സി ആറും വരച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി Draw a circle and a triangle with one vertex at the center of the circle and other two on the circle. ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടെക്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിളിലും വേണം അടുത്തത് എവിടെയും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതർ ടു ഓൺ ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലും വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ആദ്യത്തെ നമുക്ക് വരച്ച് നോക്കാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരച്ചു ആ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററും സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു നിങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായി ഒരു ഭാഗം രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായി സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലുമായി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുമായി അപ്പോൾ ഇതെന്തായി നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി അല്ലേ വെറുതെ ഒരു സ്രതാ കോമ്പസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇതാ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും 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 വരച്ചു ഇപ്പം എന്തായി രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എവിടെയായി സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലുമായി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളിലുമായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വേറൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കൂ അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗവും സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സൈഡ് അല്ലെ മൂന്ന് സൈഡ് സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കണം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഓൾറെഡി രണ്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് വേർട്ടീസസ് ഓൾറെഡി സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എ ബി എന്നിടാം നമുക്കിവിടെ എ ബി എ ബിക്ക് പേരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അല്ലേ എ ബിക്ക് പേരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം എ ബിക്ക് പേരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ഒരു പേരല ലൈൻ വരച്ച് അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പേരൽ ലൈൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ടിച്ച് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതെന്താവും അത് അത് നിങ്ങളുടെ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പേരല ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് മുട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ പേരല ലൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എത്ര ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എന്ത് തന്നെയാവും ഒരേ ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് മുട്ടിക്കാം എയിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് മുട്ടിക്കാം അപ്പോൾ അതും എന്താണ് അതും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡും എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതും സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം സെയിം കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താ അതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഒന്നാമത്തതിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മുട്ടിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിലാണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് വന്നിരുന്നത് അടുത്തത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വെർട്ടീസസും സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ആ ബേസ് ലൈൻ ഏതാ ബേസ് ലൈൻ ഇതാണ് അതിന് പേരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പേരല ലൈൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റും സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലാണോ കിടക്കുന്നത് അതെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ